మనం ఐదు వేల మందితో స్టార్ట్ చేసింది లక్షల మంది వచ్చేదాకా ఈవెంట్ ఎక్స్పాండ్ అయింది ఎట్లా అనిపిస్తుంది చూస్తే ఎక్కడి నుంచి మొదలెట్టాడో అసలు ఆలోచిస్తే సాధించాడనిపించింది పద్దెనిమిది సూత్రాల్లో ఒక సూత్రం ప్రతి ఒక్క మాస్టర్ బుక్ రాయాలని చరిత్రలో జరగలే నాకు చెప్పులు నాకు తెగిపోయింది నాకు కావాలని కూడా అడిగేవాళ్ళు కాదు నా బ్యాగ్ పాతగైంది కొనియండి నా చెప్పులు పాతగైంది కొనియండి నెవర్ ప్రతి ఒక్క ఎక్స్పీరియన్స్ విన్నారు ఆయన ప్రతి ఒక్క బుక్ అదే ఉత్సాహంతో చదివారు ఎందుకు చదివారు మరి ఎప్పుడు తను అనేవాడు మూడు వందల కంట్రీలు వెళ్ళాలని నా కోరిక అని మూడు వందల కంట్రీలకి ఎలా మనం పిఎస్ఎస్ఎం చేర్పిస్తాం ఎప్పుడు నేను అదే ఆలోచిస్తాను బికాస్ అది తను కోరుకున్నది పిఎంసి ప్రేక్షకులకి నమస్కారం ఈరోజు మనం కైలాసపురిలో కడతాల్ మహేశ్వర మహాపిరమిడ్ దగ్గరలో ఉన్నాం ఈరోజు ఎపిసోడ్లో మనం గొప్ప గొప్ప యజ్ఞాలు ఎందుకు చేసుకోవాలి మాస్ ఈవెంట్స్ స్పిరిచువల్ ఈవెంట్స్ ఎందుకు అవసరం సెలబ్రేషన్ స్పిరిచువాలిటీలో ఎందుకు అన్న అంశాలపై ఈరోజు మనం పరిమళ పత్రికారితో మాట్లాడదాం వెల్కమ్ యా మీరు ఫస్ట్ టైం ధ్యాన మహాచక్రం అంటే పెద్ద హ్యూజ్ ఈవెంట్ ఎప్పుడు అటెండ్ అయ్యారు మన మూమెంట్లో ఐ థింక్ మన మూమెంట్లో ద ఫస్ట్ ధ్యాన చక్రం అది నైన్టీన్ నైన్టీ నైన్ కర్నూలు అది ద ఫస్ట్ యజ్ఞం చూడడం జరిగింది నైన్టీ నైన్లో నైన్టీ నైన్లో ఓకే ఫస్ట్ టైం ఒక బిగ్ ఈవెంట్ చూశారు మన మూమెంట్లో మీరు అప్పుడు ఏం చదువుతున్నారు నైన్టీ నైన్లో ఇంటర్ ఫస్ట్ ఇయర్ ఉండొచ్చు ఓకే ఇంటర్ ఫస్ట్ ఇయర్ అప్పుడు నెల్లూరులో చదువుతున్నాను ఓకే అచ్చా నైన్టీ నైన్లో నెల్లూరులో ఉన్నారు అచ్చా అప్పుడు ఈవెంట్ కోసం వచ్చారా ఈవెంట్ కోసం వచ్చాం ఓకే ఓకే ఎట్లా అనిపించింది ఫస్ట్ టైం నైన్టీ నైన్లో ధనయజ్ఞం చూసినప్పుడు చాలా ఆనందంగా ఉండింది అదొక మాకు సెలబ్రేషన్స్ అప్పుడు అంతా సెలబ్రేషన్సే అంతా ధ్యానులు అంతా రావడం వేరే వేరే ఊర్ల నుంచి రావడం ఒక కుటుంబం వచ్చినట్టు ఫ్రెండ్స్ వచ్చినట్టు అందరం ముందరే వచ్చి కలిసి పనులు కూడా కలిసి చేసేవాళ్ళం పనులు అంటే ప్యాంప్లెట్స్ తీయడం అక్కడ కూర్చోవడం ఇవ్వడం అందరికి చెప్పడం ఇటు వెళ్ళండి వడ్డించడం ఇలాంటివన్నీ పనులన్నీ మనమే చేసేది అక్కడ కేటరింగ్ అలా ఏమి ఉండదు సో మనమే వంటలు చేయడం మనమే ఇవ్వడం సో అది చాలా అద్భుతంగా ఉండేది అందులో నైన్టీ నైన్ స్పెషల్ ఎందుకంటే మా అక్క పెళ్లి అక్కడ జరిగింది లాస్ట్ రోజు థర్టీ ఫస్ట్ నా సో అది ఒకటి అసలు అలా ఎప్పుడు చూడలే స్టేజ్ మీద పెళ్ళి అది అమావాస్య రోజు సండే రోజు సో అది ఒకటి అంత చాలా కొత్తగా ఉండింది అందరికి అయితే ఫస్ట్ ధ్యాన యజ్ఞంలోనే మీ అక్క పెళ్లి ఈవెంట్ కూడా జరిగింది అయింది అట్లా ఒక మెమోరీ ఉండిపోయింది అన్నట్లు నైన్టీ నైన్ నైన్టీ నైన్ యజ్ఞం అప్పుడు నాకు తెలిసి దాదాపు ఒక ఫోర్ ఫైవ్ థౌసండ్ పీపుల్ వచ్చినట్టున్నారు వచ్చారు వచ్చారు అది అది అంత పెద్ద క్రౌడ్ ఎందుకంటే మనం మూవ్మెంట్ అనేది మొదలెట్టింది నైన్టీ టూలో సొసైటీ ఉండింది ముందర సో నైన్టీ టూ నైన్టీ నైన్ సెవెన్ ఇయర్స్ లో అంతమంది రావడం అనేది చాలా గొప్ప విషయం నేను కూడా వచ్చిన మీరు ధ్యాన జ్ఞాన ప్రచారం చేయాలనుకుంటే లక్షలాది మంది ఆదరిస్తున్న పిఎంసి ఛానల్ తో భాగస్వాములు కండి ద పిఎంసి ట్రస్ట్ Google Pay, Phone Pay number 8977-009932. Actually, in 1999, I was in the incident in 1999. I was doing the work in the morning for 4 hours. I was doing the work in the ground. I was doing the work in the night. 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 అంటే అంత ఎనర్జెటిక్గా నువ్వేం చేస్తున్నావు నేను నైన్త్ క్లాస్ అప్పుడు నైన్త్ క్లాస్ నైన్త్ క్లాస్ అప్పుడు యాక్చువల్గా నేను నైన్టీ నైన్లో ఒకసారి వచ్చిన మీ ఇంటికి వచ్చిన మీకు గుర్తుకు లేదు పత్రిసార్ పరిచయం చేశాడు ఈమె మా కూతురయ్యా అని పరిచయం చేశాడు అంటే ఆయన అప్పుడు బాగుండే అంటే నేను కూడా బాగా ఎంజాయ్ చేసా ఫస్ట్ టైము 
నాకు మర్చిపోలేని ఎక్స్పీరియన్స్ ఏంటంటే నేను ఒక బ్యాగ్ పట్టుకొని వచ్చిన నైన్టీ నైన్ ధ్యానయజ్ఞంకి బ్యాగ్లో ఒక ఐదారు జతలు బట్టలు ఉన్నాయి అండ్ మా ఊరు నుంచి కర్నూలుకి బస్లో ట్వంటీ రూపీస్ బస్ ఛార్జ్ అవుతుంది రావడానికి ట్వంటీ పోవడానికి ట్వంటీ ఫార్టీ రూపీస్ అవుతుంది మా ఇంట్లో నాకు ఎయిటీ రూపీస్ ఇచ్చారు ఆ ఎయిటీ రూపీస్ని చాలా జాగ్రత్తగా పెట్టుకొని దాపెట్టుకొని ఉన్నా అది బ్యాగ్లో పెట్టి అక్కడ బ్యాగ్ బయట పెట్టిన చెప్పులు అక్కడ పెట్టి మెడిటేషన్ చేసుకున్న అందరితో పాటు కూర్చొని మెడిటేషన్ చేస్తున్నా కానీ నాకు ధ్యాస్ అంతా బ్యాగ్లో డబ్బులు పెట్టినా ఆ డబ్బులు పోతాయో ఉంటాయో నా చెప్పులు ఎవడైనా ఎత్తుకుపోతాడేమో నా బ్యాగ్ ఎవడైనా లేకపోతే ఎట్లా నేను ఐదారు రోజులు ఎట్లా ఉండాలి అన్న ఆలోచనలో ఉన్నా అప్పుడు పత్రి సార్ వెంటనే వాయిస్ ఏంటంటే నా థాట్ ఇది వచ్చిన వెంటనే పత్రి సార్ ఉంటే ఉండని పోతే పోని వస్తే రాని అని అన్నాడు అంటే నేను టక్కు నమ్మని నా గురించే చెప్తుంటారు భయం అనుకున్నా అనుకొని ఉంటే ఉండని పోతే పోని వస్తే రాని నా బ్యాగ్ ఉంటే ఉండని బ్యాగ్ పోతే పోని బ్యాగ్లో ఎవడైనా వన్ ల్యాక్ రూపీస్ ఒక డైమండ్ వేసి పోతే వేసి పోని నాకేం ఫరక్ నై పడతా బ్యాగ్ ఉంటే ఉండని బ్యాగ్ పోతే పోని బ్యాగ్లో ఏమైనా వస్తే రాని అనుకొని అనుకున్నా అప్పుడు మంచిగా దాని మీద ఫోకస్ వదిలేసి అప్పుడు నేను పత్రి సార్ మీద ఒక ఇంప్రెషన్ నా లోపల ఈ థాట్ రాగానే సార్ ఉంటే ఉండని పోతే పోని వస్తే రాని అన్నాడు అట్లా నాకు ఆ ఈవెంట్ కనెక్ట్ అయింది అన్నట్లు అప్పుడు గోవింద్ అని వాళ్ళ పరమేశ్వరుడు సార్ బ్రదర్ వాళ్ళందరూ వాళ్ళు వాళ్ళ బైజు గోవింద్ అందరు కలిసి పనిచేసే వాళ్ళం బాగుండే అట్లా ఒక మెమొరబుల్ సెలబ్రేషన్ ఇన్ మై లైఫ్ నైన్టీ నైన్ ధ్యానయజ్ఞం అందరూ ఒకటే రూమ్లో ఒక పెద్ద ఉండేది ఆ రూమ్లో ఒక థర్టీ ఫార్టీ మెంబర్స్ పడుకునేవాళ్ళు ఎక్కడ మన పిరమిడ్ దగ్గర పిరమిడ్ దగ్గర అండ్ ఇక్కడ గ్రౌండ్లో కూడా షెడ్ లాగా వేసారు అప్పుడు షెడ్లలో ఆ షెడ్లో పడుకునేవాళ్ళం ఫార్టీ మెంబర్స్ ఫిఫ్టీ మెంబర్స్ మస్తు మజా వచ్చేది రాత్రి అంతా అందరితో మాట్లాడుకుంటూ ఎక్స్పీరియన్స్ తినుకుంటూ నాకు ఇప్పుడే అనిపిస్తుంది ఇప్పుడు ధ్యానయజ్ఞలు ఎప్పుడైనా ఇద్దరు ముగ్గురు రూమ్లో పడుకుంటాం కదా అప్పుడు అనిపిస్తుంది థర్టీ ఫార్టీ మెంబర్స్ కలిసి ఒక రూమ్లో పడుకున్నప్పుడు బాగుండేది అనిపిస్తుంది అంటే ఒక ఫ్యామిలీ ఫీలింగ్ బాగా ఇంతమంది కలిసి మాట్లాడు రాత్రులంతా మాట్లాడుకుంటూ ఉండడం నిద్ర లేకుండా అదొక ఎగ్జైట్మెంట్ అవునా అది అలా అసలు అలా కలిసి వడ్డించడం అలా చేయడం అనేది అది చాలా డిఫరెంట్ ఎక్స్పీరియన్స్ మన ఇంట్లో కూర్చుంటే దొరకదా అలాంటి ఎక్స్పీరియన్స్ అండ్ వన్ మోర్ థింగ్ నాకు చిన్నప్పటి నుంచి పెద్దగా ఎవరు తినిపించినట్టు గుర్తుకు లేదు అంటే తినిపించింటారు మేబీ ఫోర్ ఫైవ్ ఇయర్స్ లోపల బట్ నాకు గుర్తుకు లేదు నాకు గుర్తుండి నేను ఫస్ట్ టైం కర్నూలు వచ్చినప్పుడు అందరూ ప్లేట్లో వడ్డించుకొని అందరికి ఒకరికొకరు తినిపించుకునేవాళ్ళు పత్రి సార్ కూడా తినిపించేవాళ్ళు అందరికి గోరు ముద్దలు కలిపి తినిపించేవాడు అంటే అది నాకు ఒక ఒక బాండ్ ఏర్పడింది మూమెంట్తో ఇప్పుడు ఎవరు తినిపిస్తారు బయట వాళ్ళు అంటే ఇంట్లో వాళ్ళు మదర్ ఫాదర్ అంటే తినిపిస్తారు గోరుముద్దలు పెట్టి పత్రి సార్ ప్లేట్లో వచ్చి నా ప్లేట్లో తినేయా అనేవాడు ఆయన తినిపించేవాళ్ళు తర్వాత మాస్టర్స్ తినిపించేవాళ్ళు ఒకరికొకరు అంటే ఒక ఫ్యామిలీ ఫీలింగ్ ఇది ఒక బాండింగ్ ఒక ఎమోషనల్ కనెక్ట్ వచ్చింది సొసైటీతో అంటే ఇంత ఫ్రెండ్లీగా ఏం ఎక్స్పెక్టేషన్ లేకుండా చాలామంది ఇంట్లో కూడా మదర్ ఫాదర్ కూడా అంటారు మీరు పెద్దగా అయిన తర్వాత ఇప్పుడు బాగా చదువుకుంటే మీరు పెద్దగా ఉద్యోగం చేస్తే మేము ముసలిగా అయిన తర్వాత చూసుకోవాలి కదా అని అంటే యూ హ్యావ్ టు ఎర్న్ అండ్ యూ హ్యావ్ టు టేక్ కేర్ ఆఫ్ అంటే కొంతన్నా అక్కడ కనిపిస్తుంది అంటే పెద్దగా అయిన తర్వాత వీడిని నన్ను చూసుకుంటాడు అందుకే వీడిని బాగా చదివియాలి వీడికి బాగా చూసుకోవాలి ఎందుకంటే వీడే కదా నన్ను చూసుకునేది అన్న ఫీలింగ్ సబ్ కాన్షియస్ లో రన్ అవుతుంటుంది ఇక్కడ అది ఏం లేదు కదా అంటే ఏ కండిషన్ లేదు మన ఫ్రెండ్షిప్కి ఒక రిలేషన్ కండిషనల్ అన్కండిషనల్ అన్కండిషనల్లో ఉన్న మజా ఆ కిక్ అది ఎంజాయ్ చేసే బాగా అట్లా రైట్ ఇప్పుడు అట్లా నైన్టీ నైన్ నుంచి ఇప్పటిదాకా నైన్టీ నైన్ మన ఫస్ట్ ధ్యాన మహాయజ్ఞం కర్నూలులో అప్పటి నుంచి ఇప్పటిదాకా దాదాపు ఒక ట్వంటీ టూ పైన జరుగుతూ వచ్చాయి ఇయర్ బై ఇయర్ ఇయర్ బై ఇయర్ మీరు చూస్తూ వస్తున్నారు కదా అంటే మనం ఐదు వేల మందితో స్టార్ట్ చేసింది లక్షల మంది వచ్చేదాకా ఈవెంట్ ఎక్స్పాండ్ అయింది ఎట్లా అనిపిస్తుంది చూస్తుంటే అబ్సల్యూట్లీ వండర్ఫుల్ అసలు అది తన చెప్పిన ఒక్కొక్క మాట తను చెప్పడమే కాదు చేసి చూపించాడు అనే ఒక అసలు ఇంకా డౌట్ లేదు నైన్టీన్ నైన్టీ నైన్లో ఫస్ట్ యజ్ఞం జరిగింది తర్వాత టూ థౌజండ్ నైన్టీన్లో వచ్చినప్పుడు అద్భుతం ఎన్ని ఇయర్స్ అయింది నైన్టీన్ ట్వంటీ ట్వంటీ ఇయర్స్ ట్వంటీ ఇయర్స్లో ఎగ్జాక్ట్గా అంత మధ్యలో ఒకసారి టూ థౌజండ్ ఎయిట్లో వచ్చాను అఫ్కో
అప్పుడు అసలు సాధించాడు అనిపించింది తను ఏదైతే అనుకున్నాడో అయ్యే అంత అయిపోయింది అప్పుడే తను ఎక్కడి నుంచి మొదలెట్టాడో అసలు ఆలోచిస్తే ఎలా మనం ఒక ఒకరు ఇద్దరు తో మొదలెట్టాము ఇప్పుడు లక్షల మంది వచ్చి కూర్చొని ధ్యానం చేయడం అది మూడు గంటలు కంటిన్యూస్ గా వచ్చి ప్లేస్ పట్టుకో కూర్చోడానికి త్రీ ఓ క్లాక్ నుంచి వచ్చి సీట్ లేస్ అలా అంటే ధ్యానం కోసం అలా వచ్చి కూర్చోవడం అంత డిమాండ్ అంత డిమాండ్ అనేది అసలు చాలా అద్భుతమైన విషయం అది అది మనం ఏదో ఎంటర్టైన్మెంట్ సినిమాకో అలా కూర్చుంటే వేరే విషయం ధ్యానం కోసం రావడం ప్లేస్ పట్టుకోవడం అసలు చాలా గ్రేట్ అది మీరు ధ్యాన జ్ఞాన ప్రచారం చేయాలనుకుంటే లక్షలాది మంది ఆదరిస్తున్న పిఎంసి ఛానల్ తో భాగస్వాములు కండి ద పిఎంసి ట్రస్ట్ గూగుల్ పే ఫోన్ పే నంబర్ ఎప్పటి నుంచి అని కొన్ని లక్షల మంది కూర్చొని ధ్యానం చేస్తారు కొన్ని లక్షల మంది ఒక ప్లాట్ఫామ్ మీద కూర్చొని ధ్యానం చేస్తారు అని ఆయన ఎప్పుడు నైన్టీ నైన్ నుంచి అనే అడుగు అట్లాంటిది టూ థౌసండ్ ట్వెల్వ్ ట్వెల్వ్ తర్వాత రెగ్యులర్ గా జరుగుతానే ఉంది అంటే తర్వాత వాట్ డూ యూ థింక్ వాట్ ఈస్ ద ఇంటెన్షన్ బిహైండ్ పత్రిజీ ఇట్లాంటి యజ్ఞం స్టార్ట్ చేయడానికి గల కోర్ ఇంటెన్షన్ ఏంటి కోర్ ఇంటెన్షన్ అంతే ఒక ఈవెంట్ జరిగితే అక్కడ ఉన్న గ్రూప్ ఎనర్జీస్ ఓకే సబ్స్టాన్షియల్ చాలా యాంప్లిఫై అయిపోతుంది మూమెంట్ ఒక పుష్ ఓకే సో ఒక ఈవెంట్ జరగడం చాలా ముఖ్యం అనేది ఎనర్జీసే కాదు కలిసి పని చేయడం ఒక డిఫరెంట్ మైండ్ సెట్స్ ఉన్నారు ఇక్కడ ఒకళ్ళు కాదు చేయడం కరెక్ట్ ఏదో నా ఈవెంట్ నేను చేసేస్తా అని కాదు ఇక్కడ ఇంతమంది మైండ్ సెట్స్ ఇంతమంది డిఫరెంట్ బ్యాక్గ్రౌండ్స్ ఒక చోట రావడం కలిసి పని చేయడం ఒప్పుకోవడం ఒక విషయం మీద అవన్నీ చాలా అటు ఇటు అవ్వడం కానీ మళ్ళీ ఫైనలీ అందరూ ఒకటి అవ్వడం అనేది దట్ ఈస్ ద మెయిన్ థింగ్ అంటే గ్రూప్ వర్క్ గ్రూప్ వర్క్ ఇది ఒక్కళ్ళు చేసే విషయం అంటే నేను ఒక మిలియనేర్ అయినా నా వల్ల కాదు ఇది కరెక్ట్ అందరు వస్తేనే అవుతుంది ఈ యజ్ఞం యా యాగం కరెక్ట్ ఎందుకంటే ఒక ఇంట్లో పెళ్లి చేసినప్పుడు ఏ డ్రెస్ వేసుకోవాలి అని చాలా డిస్కషన్ జరుగుతాయి అంటే గొడవలు కూడా అవుతాయి ఈ నెక్లెస్ పెట్టుకోవాలి ఎక్కడ ఫంక్షన్ చేయాలి వాళ్ళు వేసుకోవాలి ఈ కలర్ ఎందుకు వేసుకున్నారు మేము చూస్ చేసిన కలర్ వేరే కదా అంటే ఒక పెళ్లిలోనే ఒక రెండు గ్రూప్ల మధ్యలో గొడవలు అవుతుంటాయి చిన్న పెళ్లిలో మేము నార్త్ ఇండియన్ డిష్ పెడదాం అనుకుంటే మీరు సౌత్ ఇండియన్ ఎందుకు పెట్టారు ఈ డిష్ పెట్టకుండా ఉండాల్సింది ఫుడ్ లో అంటే ఒక వెయ్యి మంది వచ్చే ఇంపార్టెన్స్ ఇవ్వట్లేదు మా అమ్మల్ని ఎందుకు పక్కన కూర్చోబెట్టుకోలేదు వెయ్యి మంది రెండు వేల మంది వచ్చే పెళ్లిలోనే అది వన్ డే టూ డేస్ జరిగే పెళ్లిలో ఇంత ఉన్నప్పుడు ఈ లక్షల మంది వచ్చేది ఇన్ని లెవెన్ డేస్ ఈవెంట్ మాస్ ఈవెంట్ లో ఇంకా అన్ని ఉంటాయి కదా నేర్చుకోవడానికి అదే నాకు అనిపించింది ఇన్ని ప్రాజెక్ట్స్ జరుగుతున్నాయి ఇన్ని ఈవెంట్స్ జరుగుతున్నాయి దానికి మూల కారణం ఇది ఇన్ని డిఫరెంట్ మైండ్ సెట్స్ ఎలా ఒకళ్ళ దగ్గర వచ్చి ఒక చోట వచ్చి పని చేయచ్చు ఒకళ్ళు ఇస్తే అవ్వదు ఇది అన్ని చేతులు పడాలి అన్ని ఎనర్జీస్ పడాలి అప్పుడు ఒక ఈవెంట్ అవుతుంది సో అలా ఎండ్ ఒక ఈవెంట్ అయిపోయాక ఆ ఒక్క వచ్చే బాండింగ్ అనేదే వేరే బాండింగ్ సక్సెస్ఫుల్ ఈవెంట్ అయ్యాక ఆ కాన్ఫిడెన్స్ రావడం ఎప్పుడు చెయ్యని వాళ్ళకి మనం బాధ్యత ఇవ్వడం అరే నేను చేసి చూపించాను నేను చేయగలనే అన్న ఒక సెల్ఫ్ కాన్ఫిడెన్స్ చాలా 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 విషయాలు ఉన్నాయి ఒక ఈవెంట్ వెనకాల రైట్ పత్రి సార్ గ్రూప్ మెడిటేషన్స్ గ్రూప్ గ్యాదరింగ్స్ మీద ఎక్కువ ఫోకస్ చేస్తూ మార్నింగ్ గ్రూప్ మెడిటేషన్ చేయిస్తూ ఉంటారు గ్రూప్ మెడిటేషన్ యొక్క ప్రాముఖ్యత ఏంటి గ్రూప్ మెడిటేషన్ అంటే ఏదైనా సరే ఒక గ్రూప్లో చేస్తే ఆ ఎనర్జీస్ ఎప్పుడు యాంప్లిఫై అవుతాయి నేను దీంట్లో ఒక రీసెర్చ్ చెప్తాను మహర్షి ఎఫెక్ట్ అని చెప్తాను సెవెన్ థౌజండ్ పీపుల్ చేసినప్పుడు ధ్యానం ఒక చోట అందరూ చేయట్లే ఒకళ్ళు ఫోన్ చూసుకుంటున్నారేమో ఒకటేమో నిద్రపోతున్నారేమో కానీ కూర్చున్నారు అక్కడ కూర్చొని సెవెన్ థౌజండ్ పీపుల్లో చేసినప్పుడు రీసెర్చ్ ఏంటంటే సెవెంటీ పర్సెంట్ క్రైమ్ రేట్ టెర్రరిజం ఇవన్నీ వైలెన్స్ తగ్గాయని సెవెంటీ పర్సెంట్ టెర్రరిజం క్రైమ్ రేట్ వైలెన్స్ తగ్గాయి తగ్గాయని రీసెర్చ్ అనమాట స్టడీ అది మీరు చూస్తే తెలుస్తుంది అలాంటిది ఫార్టీ థౌసండ్ ఫిఫ్టీ థౌసండ్ లక్షల మంది కూర్చొని గూగుల్ లో చూడొచ్చు అది చూడొచ్చు మహారేషి ఎఫెక్ట్ అంటే మహర్షి ఎఫెక్ట్ ఇది అన్ని రీసెర్చ్ లో చెప్తారు ఈ విషయం రైట్ ఏడు వేల మంది కూర్చొని ఒక దగ్గర మెడిటేషన్ చేస్తేనే సెవెంటీ పర్సెంట్ క్రైమ్ రేట్ తగ్గింది అంటే 
మనం హైదరాబాద్ దగ్గరలో కొన్ని వేల మంది కొన్ని లక్షల మంది కూర్చొని ఎవ్రీ డే అట్లా లెవెన్ డేస్ చేస్తే అది విత్ మ్యూజిక్ అంటే ఈ హైదరాబాద్ మీద మన ఇండియా మీద ఎంత ఎఫెక్ట్ ఉంటుందో ఇండియానే కాదు మొత్తం విశ్వం మీద విశ్వం మీద మొత్తం ప్లానెట్ మీద ఎఫెక్ట్ ఉంటుంది కాన్షియస్నెస్ షిఫ్ట్ అవుతుంది ఇప్పుడు మనం ధ్యాన జగత్ అంటున్నాం ఎలా అవుతుంది ధ్యాన జగత్ ఈ ఇవే ఈ యాగాల వల్లే ఓకే ఎప్పుడైతే మనం అసలు ఈ ఎనర్జీతో కనెక్ట్ అయిపోతామో అది ఇక్కడ వచ్చినా టీవీలో చూసినా ఎలా అయినా కనెక్ట్ అవ్వాలి ఆ ఫ్రీక్వెన్సీ కనెక్ట్ అయిపోతే మనం ఆ ఎనర్జీ గ్రిడ్ కి అయిపోయినట్టే ఆ గ్రూప్ కాన్షియస్నెస్ కి కనెక్ట్ అయినట్టే సో ఎక్కడ ఉన్నా మీరు ఇక్కడ రాకపోయినా అది మీరు డిజిటల్ ప్లాట్ఫామ్స్ ఉన్నాయి మనకి మనకి డిజిటల్ ప్లాట్ఫామ్స్ ఉన్నాయి సో దాంట్లో కూడా చూసి ఇప్పుడు అమెరికాలో ఉన్నా రాలేకపోతారేమో కానీ వాళ్ళు కూడా కనెక్ట్ అవ్వచ్చు ఆ టైమ్ లో కూర్చొని మెడిటేషన్ చేస్తున్నప్పుడు మెయిన్ గా మన ఈవెంట్ లో మార్నింగ్ ఫైవ్ టు సెవెన్ థర్టీ ఈవినింగ్ వన్ అవర్ గ్రూప్ మెడిటేషన్ ఉంటాయి అంటే ఫిజికల్ గా వస్తే వెల్ అండ్ గుడ్ ఎస్ అఫ్ కోర్స్ అది గ్రేట్ గ్రేట్ ఎందుకంటే ఈ అట్మాస్ఫియర్ ని ఎంజాయ్ చేయొచ్చు ఈ వైబ్స్ ని ఈ పీపుల్ ని ఎంజాయ్ చేయొచ్చు అండ్ ఇంకొకటి ఏంటంటే ఆన్లైన్ లో చూస్తే కూడా యూట్యూబ్ లో కానీ మన డిజిటల్ ప్లాట్ఫామ్స్ అండ్ మన ఛానల్స్ హిందీ తెలుగు ఇంగ్లీష్ ఉన్నాయి అండ్ యూట్యూబ్ ఉంది సాటిలైట్ ఛానల్ ఉంది దాంట్లో కూడా చూసి చేసిన ఆ ఎఫెక్ట్ ఉంటుంది అంటారు అయితే అవును అబ్సల్యూట్లీ ఉంటుంది ఓకే మెడిటేషన్ ఒక ఎఫెక్ట్ ఎక్కడ కూర్చున్నా కనెక్ట్ అయిపోతారు ఓకే ఈ గ్రూప్ తో కనెక్ట్ అవుతారు yes yes ఓకే రైట్ అయితే మెయిన్ పత్రిక సార్ ఇంటెన్షన్ గ్రూప్ మెడిటేషన్స్ పెట్టడానికి ఈ కాన్షియస్నెస్ షిఫ్ట్ కోసమే అంటారు మీరు ఆలోచించండి వర్కౌట్ ఏ ఇంట్లో వర్కౌట్ చేయడం కంటే ఒక జిమ్ కి వెళ్లి వర్కౌట్ చేస్తే ఎంత మోటివేషన్ వస్తుంది యా మనం అందరినీ చూస్తున్నాం అరే నేను కూడా చేయాలి మనకు కూడా అవ్వాలి అని అదే కాన్సెప్ట్ మన మెడిటేషన్ ఇంట్లో ఒక్కళ్ళమే చేయడం కన్నా ఒక ఎప్పుడైనా ఒక గ్రూప్ లో కూర్చొని చేస్తే ఆ ఒక ప్రోగ్రెస్ చాలా ఫాస్ట్ గా జరుగుతుంది అలాంటిది ఒక ఇలాంటి యాగం లాంటి ఈవెంట్ లో ఇంత మందితో చేసినప్పుడు అది మనం దాన్ని అది ప్రైస్ లెస్ ఆ ఒక ప్రతి ఒక్క ఎక్స్పీరియన్స్ ఒక మాస్టర్ తో కలవడం మాట్లాడడం వినడం అందరితో కూర్చోవడం ఒక అంటే ఇక్కడ పెద్ద లేదు చిన్న లేదు ఒక స్టాట్ అంటే మీరు రిచ్ ఆ పోరా అని ఏమీ అసలు ఇక్కడ అలాంటి భావమే లేదు ఎవరైనా సరే మీరు ఇంకా ఆడా మోగా ట్రాన్స్జెండర్ మొన్న వరంగల్లో కలిసేసి వచ్చాను జెండర్ లేదు రేస్ లేదు స్టాటస్ లేదు ప్రతి ఒక్కరు ఒక ఒక ఆత్మ లాగా మనం ఒక ఫ్రెండ్షిప్ తో కలిసినప్పుడు ఆ ఎక్స్పీరియన్స్ అనేది చాలా రిచ్ ఎక్స్పీరియన్స్ అది అది మీరు ఏ పైసలు పెట్టినా కొనుక్కోలేరు అలాంటి ఎక్స్పీరియన్స్ ని అన్ని దానాల కన్నా జ్ఞానదానం విన్న పిఎంసి నిరంతర మహాజ్ఞాన యజ్ఞానికి మీ వంతు సహకారం అందించండి ద పిఎంసి ట్రస్ట్ గూగుల్ పే ఫోన్ పే నంబర్ ఎయిట్ చాలా మంది నాకు చెప్తుంటారు అంటే చాలా మంది బిజినెస్ మ్యాన్స్ ఇంటెలెక్చువల్స్ నాకు డిస్కస్ చేస్తుంటారు మీరు మెడిటేషన్ ఫ్రీ అని చెప్తారు దానికి వాల్యూ ఉండదు ఫ్రీ ఈవెంట్స్ చేస్తారు దాని బదులు ఎంట్రీ ఫీజు ఒక ఫైవ్ థౌసండ్ టెన్ థౌసండ్ పెడితే కనుక వాల్యూ వస్తుంది ఆ ఈవెంట్కి పీపుల్కి సీరియస్నెస్ వస్తుంది ఒక ఫైవ్ థౌసండ్ టెన్ థౌసండ్ డబ్బులు పెడితే మీరు ఫ్రీ ఫుడ్ ఫ్రీ అకామిడేషన్ ఇస్తే ఆ సీరియస్నెస్ ఉండదు జనాలకి అని చాలామంది పత్రిసార్కి చెప్పడం నేను విన్నాను ఇంటెలెక్చువల్స్ అండ్ బిజినెస్ మ్యాన్స్ లాంటి వాళ్ళు అండ్ నాకు చాలామంది చెప్పారు బట్ పత్రి సార్ నెవర్ యాక్సెప్టెడ్ ఫర్ దట్ ఎందుకని పత్రిజీ ఫ్రీ అకామిడేషన్ ఫ్రీ ఫుడ్ ఫ్రీ ఎంట్రీ ఫీజు ఫ్రీ ప్రోగ్రామ్ అన్నది ఎంకరేజ్ చేశాడు అని మీరు అనుకుంటున్నారు తన మొట్టమొదటి ఇంటెన్షన్ తనది ఏంటంటే నాకు తెలిసినంత వరకు ధ్యానం అనేది అందరిది అందరికీ చేరాలి అది డబ్బులు ఉన్నవాడు లేనివాడు అందరికీ సమానంగా ధ్యానం అనేది పొందాలి సో అదే ఒక ఇంటెన్షన్తో ఈ ఈవెంట్స్ చేసినప్పుడు కూడా మనం డబ్బులు పెడితే వస్తారేమో ఒక ఐదు వేల మంది వస్తారేమో కానీ ఇలా లక్షల కొద్ది మంది చాలా మంది లోవర్ మిడిల్ క్లాస్ లోవర్ మిడిల్ మన మూమెంట్ అంతా నైంటీ పర్సెంట్ లోవర్ మిడిల్ క్లాస్ రూరల్ ఏరియాస్ ఎక్కడ ఎవరికి తెలియని ఊర్లలో నుంచి మెడిటేషన్ చేస్తున్నారు మరి వాళ్ళు ఒక్క ఒక్కళ్ళకి కూడా ఒక ఎక్స్క్యూజ్ లేకుండా ఎందుకు రాకూడదు అన్న ఆ డబ్బు అనే ఎక్స్క్యూజ్ ఉండకుండా అందరూ రావాలి డబ్బు అన్నది ఆపకూడదు ఎవరిని ఆపకూడదు నా దగ్గర డబ్బులు లేవే నేను రాలేనే అలాంటి ఎక్స్క్యూజ్ ఉండకుండా అందరూ రావాలి అందరూ ఈ యొక్క అవకాశాన్ని ఉపయోగించుకోవాలి అన్న ఒక తన ఇంటెన్షన్ దట్స్ ట్రూ ఎందుకంటే నాకు ఎక్స్పీర
దానికి ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఎంతో కాస్ట్ పెట్టారు నదర్ లేదు కానీ నాకు వెళ్ళాలని ఉంది నాకు ఫైవ్ హండ్రెడ్ నదర్ లేదు ఇంట్లో వాళ్ళు అడిగితే ఇయర్ ట్రెక్కింగ్కి వెళ్తా ఫైవ్ హండ్రెడ్ కావాలంటే ఎవరు ఇస్తారు కరెక్ట్ మీరు చెప్పేది అంటే నాకు వెళ్ళాలని ఇంటెన్షన్ ఉన్నా నన్ను ఆ డబ్బులు ఆపేయి వెళ్ళడానికి అట్లాంటిది ఈవెంట్కి వెళ్ళాలంటే ఆపేది ఏముంది ఫ్రీ ఫుడ్ ఫ్రీ అంటే ఫ్రీ ఓకే ఎవరన్నా రావచ్చు ఎవరన్నా చేయొచ్చు ఏదన్నా చేయొచ్చు అంటే ఇక్కడ ఉన్న ఫ్రీడమ్ అదొక నాకు అందరూ చెప్తారు పిఎస్ఎస్ఎం ఎందుకు ఎన్నుకున్నారు ఎవరన్నా అంటే ఇక్కడ ఫ్రీడమ్ మనం ఎవరన్నా వినొచ్చు ఇంతమంది డైవర్స్ స్పీకర్స్ ఉన్నారు మనకి మాస్టర్స్ స్టేజ్ మీద మీకు ఈ సబ్జెక్ట్ కావాలంటే ఈ సబ్జెక్ట్ ఆ సబ్జెక్ట్ కావాలంటే ఆ సబ్జెక్ట్ ఏది మీకు నచ్చితే అది వినండి అది ఫాలో అవ్వండి ఒక ఫోర్స్ అనేది లేదు ఇదే వినాలి ఇదే చదవాలి అని అలాంటివి లేవు మన దగ్గర సో అది ఒక డైవర్సిటీ డైవర్సిటీ ఇప్పుడు మనం తెలుగు లోకానే కాదు మొత్తం ఒక వన్నెస్ కాన్షియస్నెస్ ప్రతి ఒక్క మాస్టర్ని పిలుస్తాం మనం అది అమెరికా కానీ ఆస్ట్రేలియా కానీ వరంగల్ కానీ అలాంటి భేదం లేదు మనకి ఒక డిఫరెన్స్ లేదు సో అది డైవర్సిటీ ఒకటి మనలో ఉన్నది ట్రూ వన్నెస్ కాన్షియస్నెస్ అండ్ బయాస్డ్ ఒపీనియన్ లేదు ఇది వీళ్ళు మనకి డబ్బులు ఇస్తున్నారు కదా ఇది చేయాలి ఆర్ డబ్బు వీళ్ళ స్టాటస్ ఉంది కదా అని అందరికి ప్రతి ఒక్క మాస్టర్ కి మనం సన్మానం చేస్తాం ప్రతి ఒక్క మాస్టర్ కి ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తాం తర్వాత అందరికి సేమ్ ఫుడ్ పెడతాం సేమ్ ఫుడ్ కరెక్ట్ వీఐపీ అయినా కలెక్టర్ అయినా ఎవరైనా సేమ్ ఫుడ్ సేమ్ ఫుడ్ పెడతాం కరెక్ట్ మనం కూడా అదే ఫుడ్ తింటాం పత్రి సార్ మెయిన్ గా ఫుడ్ కి ప్రాధాన్యత ఎవరన్నా ఇంటికి వస్తే తిన్నారా భోజనం చేశారా భోజనం చేశారా ఫస్ట్ భోజనం చేయండి చేసి వచ్చామంటే కూడా పర్లేదు మళ్ళీ చేయండి భోజనం చేయండి ఫస్ట్ రాగానే ఎవరైనా సరే రాత్రి పదకొండు గంటలకు వచ్చినా సరే భోజనం చేసావా నువ్వు తిన్నావా లేదు పదకొండు గంటలకు కూడా నేను తినలేదు ఎక్కువ వండండి పెట్టండి అంటే ఫుడ్కి ఎందుకు అంత ప్రాధాన్యత పత్రీజీ ఇచ్చారు అట్లానే మన ఈవెంట్స్లో కూడా పత్రీజీ కోరుకునేవాళ్ళు రాత్రి పదకొండు వచ్చినా పన్నెండు వచ్చినా కానీ నైన్ అని టెన్ అని స్టాప్ చేయొద్దండి ఊర్లో నుంచి జనాలు వస్తారు మొన్న ఒకసారి ధ్యానయజ్ఞంలో నైట్ టూ ఓ క్లాక్ కూడా భోజనం పెడితే ఎంత హ్యాపీగా ఫీల్ అయ్యారు అబ్బా నైట్ టూ ఓ క్లాక్ భోజనం పెట్టారా మీకు ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ అంటే ఆయన ఎందుకంత ఆనందం అందరూ తినాలా తినాలా అని సార్ అది మొదటి నుంచే ఉండింది ఆయనకి ఫుడ్ అనేది చాలా చాలా ముఖ్యం ఆయనకి ఏదైనా సరే అది ధ్యానం లేనప్పటి నుంచి కూడా ఇంటికి ఎవరన్నా వస్తే వాళ్ళు కడుపు నిండా తినాలి సో ఇంటికి అందుకే కొన్నిసార్లు తిని వచ్చినా మళ్ళీ తిన్ తినిపిస్తారని చెప్పి భయపడేవారు కానీ అది ఆయనకి చాలా ఇంపార్టెంట్ అది ఎందుకంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఆయన ఏమంటారంటే ఎప్పుడైతే ఒక ధ్యాని వంట చేస్తాడో ధ్యాని వంట చేయాలి ఫస్ట్ ధ్యాని వంట చేస్తే ఆ యొక్క మన ఎనర్జీ ఆ ఫుడ్లో వెళ్తుంది ఫుడ్ అనేది ఎనర్జీ ఎప్పుడైతే మనం ఆ ఎనర్జీ పంచుకుంటూ వెళ్తామో మనలోని చేంజెస్ ఆటోమేటిక్గా మొదలైపోతాయి అది మొన్న నేను నేర్చుకున్నాను ఆ విషయం ముందర నాకు తెలియదు సో అలాగా తన తన ఒక్క ఆ ఇంటెన్షన్ మనం ఏమైతే ఇంట్లో చేస్తామో మన ఫ్యామిలీతో చేస్తామో అది అందరితో చేయాలని ఎప్పుడు ఉంది తనకి తనకి ఎప్పుడు ఇది నా ఫ్యామిలీ లేదు అలా ఎప్పుడు లేదు వీరు నా కూతురు నా కూతురికి అయితే ఇలా చేయాలి వాళ్ళకైతే అలా చేయ అలా ఎప్పుడు లేదు ఇంట్లో సో తను తనకి అందరూ తన వాళ్లే ఈక్వల్ అందులో ధ్యానులు అంటే అందరూ తన వాళ్లే ఈక్వల్ సో మరి ఇంకా మరి ఎలా అయితే ఇంట్లో పెడతాడు అలాగే ఒక ఈవెంట్ లో కూడా పెట్టాలని కోరుకుంటాడు ఎందుకంటే వీళ్ళందరూ మన వాళ్ళు ఎంత గొప్ప ప్రేమ అనిపిస్తుంది అంతే కదా ఇప్పుడు మన పెళ్లిలోనే ఎవరు మన మన బంధువులు వస్తే మనం పెట్టమా అలాంటిది మన ఈవెంట్ లో మన మాస్టర్స్ ఏ ఊరి నుంచి వస్తున్నారు మరి కష్టపడి ఇంకోటి ఏంటంటే నేను అనుకుంటున్నది తను త్రీ సిక్స్టీ ఫైవ్ డేస్ తిరిగేవాడు అందరి ఇళ్లలో తను వెళ్ళి ఉండేవాడు అందరూ తనకి అన్నం పెట్టేవారు ఇలాంటి ఈవెంట్ ఇది అందరూ తన దగ్గరకు వచ్చారు మరి తను ఇవ్వాలి కదా సో అంటే నేను మీ ఇంటికి వచ్చినప్పుడు మీరు పెట్టారు ఇప్పుడు మీరు వచ్చారు ఇక్కడికి నేను పెట్టాలి అని అందుకే వడ్డించడం కానీ స్వయంగా వడ్డించాలి స్వయంగా వడ్డించడం కానీ అందరు తిన్నారా లేదా చెక్ చేయడం అందరూ గుర్తుంచుకుంటారు మరి ఎవరు ఎక్కడి నుంచి వచ్చారు వాళ్ళ పేర్లు కొన్ని నాకు తెలిసి కొన్ని వేల మంది పేర్లు సార్ మైండ్ లో ఉంటాయి అది అసలు నాకు ఆశ్చర్యం ఎలా గుర్తుంటారు ఎలా ఉంటుంది అంతే నాకు చాలా మంది తెలియదు పేర్లు అవును మర్చిపోతాం మా ఆఫీస్ లో కొంత స్టాఫ్ పేరు కూడా గుర్తుండదు అదే దూరంగా ఉండే స్టాఫ్ పేరు 
ఇప్పుడు నేను అదే తిరుగుతున్నాను కూడా నేను అన్ని రాసుకుంటున్నాను ఇక్కడ ఇంత ఈ వీలను కలిసి అని ఎందుకంటే ఎప్పుడైతే మనం పేరు గుర్తు పెట్టుకుని వాళ్ళని పలకరిస్తే ఆనందమే వేరు అరే మీరు నన్ను గుర్తు పెట్టుకున్నారా అని ఆయనకు వచ్చింది అట్లా అది ఎంత న్యాచురల్ గా వచ్చింది ఆయనకి సో ఇవన్నీ తన ఒక తను ట్రూలీ తను బిలీవ్ బిలీవే కాదు తను జీవించాడు ఉన్న స్థితి నుంచి ఉన్నత స్థితికి తీసుకువెళ్లే మార్గాన్ని సూచించే అద్భుతమైన కార్యక్రమాలను అందిస్తున్న పిఎంసి ఛానల్ కు మీ వంతు సహకారాన్ని అందించండి ద పిఎంసి ట్రస్ట్ గూగుల్ పే ఫోన్ పే నంబర్ ఎయిట్ నైన్ డబల్ సెవెన్ డబల్ జీరో డబల్ నైన్ త్రీ టూ నేను ఒకరోజు అడిగా ఏమడిగా అంటే సార్ ధ్యాన మహాచక్రంకి నా బిహేవియర్ చాలా మంది వస్తారు మహా అంటే ఒక ప్రోగ్రామ్ లో నేను ఒక ఫైవ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ మెంబర్స్ హాయ్ అని చెప్తానే హాయ్ అని చెప్తా అందరితో మాట్లాడాలంటే ఏంటో అమ్మా అంటే నా మెంటాలిటీ నా నేచర్ తెలియదు కానీ అందరికి హాయ్ చెప్పాం కొంతమంది చూసి కిందకు చూసుకు వెళ్ళిపోతుంటా అంతే అట్లాంటిది కొన్ని వేల మందికి ఎట్లా అటెండ్ అవుతారు అదే అందరికి హాయ్ అని చెప్తారు ఈ లెవెన్ డేస్ లో అందరికి హాయ్ చెప్తారు పర్సనల్ గా ఏంటి సంగతులు అని అడుగుతారు ఎప్పుడో సార్ భోజనం చేస్తారు భోజనం వడ్డిచ్చింటారు ఎప్పుడోసారి చేయగలిపింటారు అంత ఎట్లా పాసిబుల్ అవుతుంది అన్నది ఇప్పటికీ క్వశ్చన్ మార్కే ఒకరోజు అడిగా ఇది సేమ్ టాపిక్ మేము ఏమి అడిగా అంటే పత్రీజీ నా సొంతం పత్రీజీ నాకు బాగా క్లోజు అనుకునే వాళ్ళు కొన్ని వేల మంది ఉన్నారు నాకు మాత్రమే బాగా క్లోజు నాతో మాత్రమే చాలా ఫ్రెండ్లీగా ఉంటారు అన్న ఫీలింగ్ ఇక్కడే హాయిగా కూర్చుంటారు అన్న ఫీలింగ్ కొన్ని వేల మందిలో క్రియేట్ చేశాడు ఇప్పుడు నౌకాన్ బాగా క్లోజ్ అనే వాళ్ళు ఒక ఐదారు మంది ఉంటారు పది మంది ఉంటారు పరిమళ క్లోజ్ అనే వాళ్ళు ఒక యాభై మంది ఉండొచ్చు కానీ ఇంతమందికి నాకే బాగా క్లోజ్ అని ఎట్లా క్రియేట్ చేశారు అని అడిగా వాట్ ఈస్ ద సీక్రెట్ బిహైండ్ దిస్ అని రోజు అడిగా టెన్ ఇయర్స్ బ్యాక్ ఎప్పుడో ఈ క్వశ్చన్ అడిగా రోజు ఏం చెప్పాడంటే ఒక నిస్సంగి అంటే ఒక సంఘంతో నాకు సంబంధం లేకున్నా పర్లేదు ఐఎమ్ ఓకే ఎవ్వడు లేకున్నా నేను ఓకే అని ఒక నిస్సంగికి మాత్రమే అది పాసిబుల్ అవుతుంది అందరితో ఉండడం అందరితో కలవడం అనేది పాసిబుల్ అవుతుంది మనం జీరో అయినప్పుడు ఎవరితో అయినా కలిసిపోవచ్చు మనం జీరో అవ్వకపోతే ఇట్స్ నాట్ పాసిబుల్ నేను ఆల్వేస్ జీరోలో ఉంటా కాబట్టి ఐ కెన్ కనెక్ట్ విత్ ఎనీ వన్ కృష్ణుడు అట్లా ఉండేవాడు నిస్సంగిగా నేను అట్లానే ఉంటున్నా అని చెప్పారు అప్పుడు అనుకున్నా ఓహో ఇది మెడిటేషన్ వల్ల వచ్చింది ఈ క్వాలిటీ నేను నీ లోపల కూడా నన్నే చూసుకున్నా స్థితి వచ్చినప్పుడు ఇప్పుడు నేనే మీరు అంటే ఇంకా ఒకటి అయిపోతుంది కదా అన్నది చెప్పారు అన్నట్లు కరెక్ట్ అబ్సల్యూట్లీ అది ఇంకా అది ఫియర్లెస్నెస్ నువ్వు ఉన్నా ఒక లేకపోయినా నేను ఒక్కడే నడుచు నడుస్తాను నాకు ఎవ్వరు నా కారు ఉన్నా లేకపోయినా నేను వెళ్తాను సో అది కారు ఉంటేనే వెళ్ళాలి కార్ లేకపోతే వెళ్ళలేము అలవాటు పడిపోవడం అలా ఎప్పుడు తను అవ్వలేదు కరెక్ట్ ఏమున్నా ఏం లేకున్నా ఓకే ఏది ఉన్నా ఏది లేకపోయినా ఉంటే ఓకే లేకపోయినా ఓకే ఉంటే వద్దు అనడు లేకపోతే కావాలి అనడు సో అది దట్ ఈస్ ద మెయిన్ థింగ్ నేను అర్థం చేసుకో ఈ ఫ్యూ ఇయర్స్ లో గో విత్ ఫ్లో అంటే అంతే గో విత్ ద ఫ్లో మన ఏ పని అన్నా చేయడానికి రెడీ ఉండాలి తర్వాత ఆయన పర్సనల్ గా ఏం అడిగింది కూడా నేను చూడాల ఆయన చెప్పులు బాగాలేకపోతే మనమే చూడాలి ఓహో సార్ చెప్పులు తెగిపోయాయి బాగాలేవు అవును బ్యాగ్ నాకు చెప్పులు నా తెగిపోయింది నాకు కావాలి అని కూడా అడిగేవాళ్ళు కాదు అవును నా బ్యాగ్ పాతగైంది కొనియండి నా చెప్పులు పాతగైనాయి కొనియండి నెవర్ మనం చూసుకోవాల్సిందే తప్ప అంటే అట్లా ఎప్పుడు ఒక ఫ్లోలో అన్ని జరిగిపోయాయి అంతే ఆయనకి బట్టలు కానీ ఏవైనా ఎప్పుడు ఏం అడగలేదు ఏ రోజైనా సార్ నాకు బట్టలు కొనియండి అని అడిగింది లేదనుకుంటా మేబీ తెచ్చిస్తే వేసుకుంటా ఉంటా అంతే అట్లా అంత న్యాచురల్ గా అంత స్పాంటేనియస్ గా లీడ్ చేశారు లైఫ్ ఆయన ఇంకా బాగా తెలుసుకుంటున్నాను ట్రావెల్ చేయడం ధ్యాన ఇది ఇలా తిరగడం ఒకళ్ళ ఇంట్లో పడుకోవడం అది ఈ తన ఈ ప్రతి ఒక్క యాక్టివిటీతో ఇంకా బాగా అర్థం చేసుకున్నాను ఇంకా బాగా తెలుసుకుంటున్నాను పిఎస్ఎస్ఎం అంటే ఏంటో అర్థం అవుతుంది అంటే ప్రతి ఒక్కరికి ఒక పిరమిడ్ మాస్టర్ ని కలిస్తేనే ఆయన ఎవరు అర్థం అవుతారు అందుకే ఒక బుక్ చదవడం కాదు ఒక ధ్యానం చేయడం కాదు మాస్టర్లని కలవాలి వాళ్ళని వాళ్ళ ఎక్స్పీరియన్సెస్ వినాలి అప్పుడు ఎందుకంటే ఆయన ఒక ఎస్ ఎసెన్స్ అందరిలో ఉంది అది ఆయన ఒక వ్యూ పాయింట్ మనలో ఒక నాలో ఒక పది వ్యూ పాయింట్లు ఉంటాయేమో మహా అయితే ఆయనలో అన్ని వ్యూ పాయింట్లు ఉన్నాయి సో నాలో వచ్చినప్పుడు పది వ్యూ పాయింట్లు నవకాంతో కలిసినప్పుడు ఇంకో పది వ్యూ పాయింట్లు తెలుసుకుంటే 
అది ఇంకా రిచ్నెస్ వస్తుంది మీరు ధ్యాన జ్ఞాన ప్రచారం చేయాలనుకుంటే లక్షలాది మంది ఆదరిస్తున్న పిఎంసీ ఛానల్ తో భాగస్వాములు కండి ద పిఎంసీ ట్రస్ట్ గూగుల్ పే ఫోన్ పే నంబర్ ఎయిట్ నైన్ డబల్ సెవెన్ డబల్ జీరో డబల్ నైన్ త్రీ టూ ఒకరోజు అడిగా ఓ దగ్గర కూర్చొని చెప్పొచ్చు కదా ఎందుకని ఇంత కష్టపడి తిరుగుతారని అడిగా ఐదు మంది నా ఊరు కూడా వెళ్ళి కలిసి వస్తుంటారంటే తిరగడం వల్ల ఎనర్జీ ఎక్స్చేంజ్ అవుతుందని చెప్పాడు వైబ్రేషన్ ఎక్స్చేంజ్ అవుతుంది అని చెప్పాడు కరెక్ట్ కరెక్ట్ నేను మీతో జూమ్లో మాట్లాడచ్చు ఇంటర్వ్యూ చేయొచ్చు మనం కూర్చొని ఎదురేగా మాట్లాడుతున్నప్పటికీ దానికి చాలా తేడా ఉంటుంది అంటే మనం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయలేము మన ఎనర్జీ మన వైబ్రేషన్ మన ఆరా కానీ ఆ ఇంపాక్ట్ కానీ చాలా ఉంటుంది అని చెప్పారు అండ్ అలాగే మన వైబ్రేషన్ ప్లస్ ఒక్క భూమి యొక్క వైబ్రేషన్ ప్లేస్ ప్లేస్ వైబ్రేషన్ అది కూడా యాడ్ అవుతుంది ప్రతి ఒక్క ఆ భూమికి ఇంకో ఎనర్జీ వస్తే మెనీ పోర్టల్స్ యాక్టివేట్ అవుతాయి అలాగే ఒక భాషకి లాంగ్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఉంటుంది ఎనర్జీ ఉంటుంది ఇవన్నీ ఇవన్నీ కాంబినేషన్ సో మనం ఒక డిఫరెంట్ భాష వాళ్ళకి వాళ్ళ ఊరికి వెళ్ళి చెప్పడం మన మన ఎనర్జీ వాళ్ళ ఎనర్జీతో ఇంటిగ్రేట్ అవ్వడం ఇవన్నీ కూడా ఇంపార్టెంట్ అందుకే మన 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 ఊరిలోనే కాకుండా తను ఫస్ట్ మన ఊరు చేసి మన స్టేట్ చేసి అలాగే వేరే ఊళ్ళు వెళ్ళాలి తమిళనాడు వెళ్ళాలి కర్ణాటక వెళ్ళాలి నార్త్ వెళ్ళాలి అస్సాం వెళ్ళాలి వేరే కంట్రీకి వెళ్ళాలి కొరియాకి వెళ్ళాలి ఇవన్నీ వెళ్ళాల్సిన అవసరం లేదు అరే మన స్టేట్ లో మనం చెప్పుకున్నాం చాలే అని అలా ఎప్పుడు తను ఊరుకోలేదు గ్లోబల్ ఫీలింగ్ ఎప్పుడు ఎక్స్పాన్షన్ వసుదైక కుటుంబం గ్లోబల్ ఎస్ ఎప్పుడు తను అనేవాడు మూడు వందల కంట్రీలు వెళ్ళాలని నా కోరిక అని ఇప్పుడు నా నా యొక్క మిషన్ అది మూడు వందల కంట్రీలకి ఎలా మనం పిఎస్ఎస్ఎం చేర్పిస్తాం అది నా ఎప్పుడు నేను అదే ఆలోచిస్తా గ్రేట్ బికాస్ అది తను కోరుకున్నది కరెక్ట్ బాగుంది నైస్ మీరు సార్ థాట్ని తీసుకెళ్ళడానికి ఆలోచిస్తున్నారు నైస్ ధీరుభాయ్ అంబానీ ఉన్నప్పుడు సేమ్ థింగ్ హ్యాపెన్ ప్రతి ఒక్కరి ముట్టి మీద దునియా ప్రతి ఒక్కరి చేతుల్లో ఇంటర్నెట్ ఉండాలి ప్రతి ఒక్కరి చేతిలో ఫోన్ ఉండాలి అని ఆయన విజన్ చేశారు ఫిఫ్టీ ఇయర్స్ బ్యాక్ ముఖేష్ అంబానీ వాళ్ళ అబ్బాయి వచ్చిన తర్వాత వాళ్ళ ఫాదర్ డ్రీమ్ని మేనిఫెస్ట్ చేశారు అట్లా అనిపిస్తుంది వెల్ అదే అంటే తను ఎప్పుడు ఎక్స్పాన్షన్ కొత్త కంట్రీకి వెళ్ళాలి కొత్త మనుషులను కలవాలి ఎప్పుడు కొత్త కొత్త అని తన మైండ్లో ఎప్పుడు అదే ఉండేది అంటే అఫ్కోర్స్ పాత వాళ్ళని తీసుకుంటూ కొత్త వాళ్ళని మీట్ అవ్వడం అనేది ఎలా అసలు ఆ బ్యాలెన్స్ చేయడం అనేది చాలా కష్టం అది తను తను చేసి చూపించాడు సో అందుకే మనం ఇప్పుడు నాకు కూడా ఎలా మనం మన ఈవెంట్స్ చేసుకుంటూ మన మన మూమెంట్ని ముందుకు తీసుకెళ్తూ అలాగే ఎక్స్పాన్షన్ వేరే వాళ్ళు మీకు అగైన్ సేమ్ కాన్సెప్ట్ ధ్యానం అనేది అందరికీ చెందాలి ప్రతి కంట్రీలో చెందాలి అది పువర్ కంట్రీ అయినా రిచ్ కంట్రీ అయినా మనకు అనవసరం వెళ్ళాలంతే అయితే మీరు చెప్పినట్లుగా ఒక ప్లేస్కి కూడా ఎనర్జీ అని చెప్పారు అవును ఇప్పుడు ఈ కడతాల్లో టూ థౌజండ్ ట్వెల్వ్ నుంచి టిల్ టుడే అంటే దాదాపు టెన్ ఇయర్స్గా మాస్ ఈవెంట్స్ జరుగుతూ వచ్చాయి వరల్డ్స్ బిగ్గెస్ట్ మెడిటేషన్ పిరమిడ్ కన్స్ట్రక్షన్ చేశారు అంటే కొన్ని లక్షల మంది ఈ ప్లేస్లో లాస్ట్ టెన్ ఇయర్స్ నుంచి మెడిటేషన్ చేసుకుంటూ వస్తున్నారు కదా ఈ ల్యాండ్ మీద కానీ ఈ చుట్టుముట్టు పరిసరాల మీద కానీ ఎట్లా అంటే ఎనర్జైజ్ అయింటాయి అంటారు అవన్నీ అబ్సల్యూట్లీ తప్పకుండా ఎప్పుడైతే మనం ఒక ప్లేస్లో దాన్ని సీక్రెట్ స్పేస్ అంటాం ఇప్పుడు మనం ఒక ఒక ప్లేస్లో ఎందుకు గుడులు ఎక్కడ కడతారు ఒక ఒక సీక్రెట్ ఒక హోలీ ప్లేస్లో అలాగే మనం ఒక ప్లేస్ని హోలీ చేయాలంటే అక్కడ ధ్యానం చేస్తే అదంతా కదే హోలీ అయిపోతుంది సీక్రెట్ అయిపోతుంది అలాంటిది ఇక్కడ ధ్యానమే కాదు మన పిరమిడ్ ఉంది ఇక్కడ పిరమిడ్ పవర్ గురించి మాట్లాడాలంటే ఇంకా టైమ్ సరిపోదు మనకి పిరమిడ్ ఆ లోపల కూర్చున్న వాళ్ళకే కాదు ఎనర్జీ అది మొత్తం ల్యాండ్కే ఎనర్జీ ఇస్తుంది సరౌండింగ్స్ అంతా మొత్తం అది ఒక రేడియస్ అందులో ఇంత పెద్ద పిరమిడ్ ఎంత పెద్ద పిరమిడ్ అయితే అంత ఎనర్జీ అందులో ఇంత పెద్ద పిరమిడ్ సో ఈ మొత్తం ఎనర్జీని బ్యాలెన్స్ చేస్తోంది ఎక్కడైతే మన జియోపాథిక్ స్ట్రెస్ అంటారు అంటే మన జోగ్రఫికల్ స్ట్రెస్ అవన్నీ బ్యాలెన్స్ చేసుకుంటూ మన ఫైవ్ జీ రేడియేషన్ ఆ రేడియేషన్ అవన్నీ బ్యాలెన్స్ చేసుకుంటూ ధ్యానంకి చాలా అనుకూలంగా ఇంకా ఎక్కువ మన యాంప్లిఫై చేస్తుంది అలాగే గ్రూప్ మెడిటేషన్ ఇన్నాళ్ల నుంచి చేస్తున్నాం మనం ఇప్పుడు ఇంత వేల మంది లక్షల మంది మెడిటేటర్స్ మధ్యలో కూర్చుంటున్నాం ఇలాంటి ఎక్స్పీరియన్స్ ఎక్కడా దొరకదు అది అది మనం ఇక్కడ ఉండే ఎక్స్పీరియన్స్ అవ్వాలి ఆ మూడు గంటలు 
చాలా చాలా ఇక్కడ వచ్చిన వాళ్ళు మా లైఫ్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ అయిపోయిన అన్న వాళ్ళు చాలా మంది ఉన్నారు జస్ట్ ధ్యాన చక్రం వచ్చిన వాళ్ళు సో మీరు ఎప్పుడైతే మీకు ఒక రీసెట్ కావాలో మన లైఫ్ లో ఈ మనం ఈ డైలీ తినడం ఆఫీస్కి వెళ్ళడం రావడం టీవీ చూడడం పడుకోవడం సండే కోసం సండే కోసం వెయిటింగ్ ఇలా ఒక రొటీన్ లో నుంచి బయటకు వచ్చి ఎప్పుడైతే మనం ఒక అరే మనం మనం యూస్ టు అయిపోయాం నెగిటివ్ న్యూస్ వినడానికి ల్యాక్ న్యూస్ వినడానికి అలాంటి టైంలో ఇంతమంది మిరాక్యులస్ థింకింగ్తో ప్రతి ఒక్క పిరమిడ్ మాస్టర్ మిరాక్యులస్ థింకర్ అసలు నాకు వాళ్ళ దగ్గర నుంచి ఎంత నేర్చుకోవాలి ప్రతి ఒక్కరు దూకేస్తా నాకేం కాదు చేస్తా నాకేం కాదు అన్న అన్న ఒక భావనతో అన్న ఒక నమ్మకంతో జీవిస్తున్నారు అలాంటి వాళ్ళ మధ్యలో మనం ఒక పది రోజులు గడిపితే మన లైఫ్ ఒక టెన్ ఇయర్స్ ముందరికి వెళ్ళిపోదాం అంత అంత ఎక్స్పీరియన్స్ అంత ప్రోగ్రెస్ వచ్చేస్తుంది అంత ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ వస్తుంది ఈ ధ్యాన చక్రంలో అటెండ్ అవ్వడం వల్ల అవ్వడం వల్ల అంటే మీ టైం మీ మనీ మీరు సేవ్ చేసుకుంటున్నారు అటెండ్ అవ్వడం వల్ల ఒక ఫ్రీ ఈవెంట్ అటెండ్ అవ్వడం వల్ల అంత గ్రేట్ అసలు ఇలాంటి ఈవెంట్ వరల్డ్ ఎక్కడ ఉండదు ఎక్కడ ఉండదు అసలు మనం దీన్ని అవకాశం మిస్ చేసుకు చేసుకోకూడదు అన్ని దానాల కన్నా జ్ఞానదానం విన్న పిఎంసి నిరంతర మహాజ్ఞాన యజ్ఞానికి మీ వంతు సహకారం అందించండి ద పిఎంసి ట్రస్ట్ గూగుల్ పే ఫోన్ పే నంబర్ ఎయిట్ నైన్ డబుల్ సెవెన్ డబల్ జీరో డబల్ నైన్ త్రీ టూ ఎందుకు రావాలి ఒక వ్యక్తి కడతాలకు వచ్చి టెన్ డేస్ ఎందుకు ఉండాలి ఒక బిగినర్ అంటే ఏం చెప్తారు వాళ్ళకి మీరు మన యొక్క ప్యాటర్న్స్ నుంచి మన యొక్క ప్రాబ్లమ్స్ నుంచి బ్రేక్ చేయాలి అంటే మన యొక్క స్ట్రెస్ 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 అని అందరం అంటున్నాం ప్రతి ఒక్కడు అంటున్నారు స్ట్రెస్ ఒక చిన్న పిల్లాడి నుంచి పెద్దవాళ్ళ వరకు మనం మాట్లాడుతున్నామే సరే మనం ఏం చేస్తున్నాం దానికోసం ఏమన్నా చేస్తున్నామా నైంటీ పర్సెంట్ మన రోగాల కారణం స్ట్రెస్ డాక్టర్ల విజిట్లు స్ట్రెస్ డబ్బులు పెట్టుకుంటున్నాం హాస్పిటల్స్కి మందులకి తర్వాత ఈ కోర్స్ చేయాలి ఆ బుక్ ఏ చదివితే మనకు తీరుతుంది ఇవన్నీ ఎన్ని పైసలు పెట్టుకొని ఎన్ని ఎంత మనం టైం వేస్ట్ చేసుకుంటూ ఇయర్ల కొద్దీ మనకి నచ్చని పనులు చేసుకుంటూ మనం జీవించుకుంటున్నాం కానీ ఇప్పుడు మనం అంటున్నాం ఇక్కడ ఈ ధ్యానం చేసినప్పుడు ఇలాంటి మన సజ్జన సాంగత్యం అంటే ఒక మన ఎక్స్పీరియన్స్ షేరింగ్ ఇతరుల ఎక్స్పీరియన్స్ మనం వినడం మనం నేర్చుకోవడం చేసినప్పుడు ఈ యొక్క లూప్ ని ప్యాటర్న్ నుంచి మనం బయటికి వస్తాం ఒక ఈ సర్వైవల్ మైండ్ నుంచి ఒక క్రియేటివ్ మైండ్ కి వన్నెస్ మైండ్ కి మనం షిఫ్ట్ అవుతాం అది మనలోనే ఉంది లెఫ్ట్ బ్రెయిన్ కన్స్ట్రక్షన్ రైట్ బ్రెయిన్ ఏమో వన్నెస్ క్రియేటివిటీ ఆ జంప్ అనేది ఇలాంటి ఈవెంట్ కి రావడం చాలా చాలా ఫాస్ట్ గా అవుతుంది ప్రతి ఒక్క ఈవెంట్ ఇంపార్టెంట్ ఎందుకంటే ఒక రిచ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఒక రిచ్ రిలేషన్షిప్స్ ఇక్కడికి వచ్చింది మనం ఏదో హాయ్ హలో చెప్పడం కాదు ఎవరైనా ఇక్కడ హాయ్ హలో చెప్తే అది వాళ్ళు ఒక ఆత్మపరంగా ఒక సోల్ లెవెల్లో చేస్తున్నారు ఊరికే హాయ్ మనం ఫ్యామిలీలో హాయ్ ఎలా ఉన్నారండి కాదు అలా కానే కాదు ఇక్కడ ఎలా ఉన్నారని ఎవరు అడిగరు ఇక్కడ ఏం జరుగుతోంది ఏమైతోంది అది అడుగుతారు మీ ఎక్స్పీరియన్స్ ఏంటి సో ఒక సోల్ కనెక్షన్ అనేది మీరు ఎక్స్పీరియన్స్ అవ్వాలి అంటే ఈ ఈవెంట్ కి రావాలి ఇది ప్రైస్ లెస్ అందుకే ఇక్కడ ఫ్రీ అని పెట్టారు ఇది ఇది థౌజండ్ రూపీస్ ఎంట్రీ అనలేము టెన్ థౌసండ్ రూపీస్ ఎంట్రీ అనలేము ఇది ప్రైస్ లెస్ ఇక్కడికి వచ్చి మీరు ఒక ఒక ఇద్దరుతో వస్తే ఒక యాభై మంది రిలేషన్స్ మీరు వాపస్ తీసుకెళ్తారు సో అలాగే మన ధ్యానం చేయడం అందరితో ఇక్కడ చాలా మాస్టర్స్ వచ్చి వాళ్ళ ఎక్స్పీరియన్సెస్ చేయరు మన లాంటి వాళ్ళు ఎవ్రీడే ఉన్న వాళ్ళు ఎవరో గ్రేట్ స్పీకర్స్ కాదు మనలోంచే వాళ్ళు మాస్టర్స్ అయ్యారు వాళ్ళ ఎక్స్పీరియన్సెస్ ఎప్పుడైతే మనం వింటామో అరే వాళ్ళు చేస్తే మనం కూడా చేయగలమే అన్న ఒక కాన్ఫిడెన్స్ ఆ తర్వాత మన కల్చరల్స్ ఎంటర్టైన్మెంట్ మన పిరమిడ్ మాస్టర్స్ బోల్డ్ అని పర్ఫార్మెన్సెస్ మళ్ళీ మ్యూజిక్ డాన్స్ ఇవి కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ పత్రిజీకి ఆర్ట్స్ అనేవి పత్రిసారి చిన్నప్పుడు సంగీతం నేర్చుకున్నారు సంగీతం నేర్చుకున్నారు సో ఆర్ట్స్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఆయనకి దాంట్లో మనం ఆ ఎనర్జీ షేరింగ్ అన్నిట్లో ప్రతి ఒక్క దాంట్లో ఫుడ్ తినడం మన ధ్యానులు చేసిన ఫుడ్ తినడం ఆ వడ్డించడంలో మన ఎనర్జీ పాస్ చేసుకుంటున్నాం చేయడంలో ఎనర్జీ సో 
ప్రతి ఒక్క మీల్ లో మీరు ఎనర్జీ ఎక్స్చేంజ్ అవుతుంది ఇక్కడ సో ఇట్స్ ఇన్క్రెడిబుల్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఇది మిస్ అవ్వకూడదు రైట్ చాలా మంది సీనియర్స్ మేము ఆల్రెడీ పదిహేను సంవత్సరాల నుంచి వస్తున్నాం చూస్తున్నాము మళ్ళీ ఎందుకు అంటే అటెండ్ అవ్వాలి అని కొత్త వాళ్ళకి ఎక్సైట్మెంట్ ఉంటుంది సీనియర్స్ కి ఏం చెప్తారు మీరు ఎప్పుడైతే మన సీనియర్ అనుకుంటాము అప్పుడు గ్రోత్ ఆగిపోతుంది నేను అదే అంటాను అంతే కదా చాలా చూసాం కదా ప్రోగ్రామ్స్ చాలా సంవత్సరాలు వచ్చాం కదా మన కాన్సెప్ట్ ఏంటి ప్రజెంట్ లో ఉండాలి పాస్ట్ లేదు ఫ్యూచర్ లేదు ఈ మూమెంట్ లో మనం ఏం నేర్చుకుంటున్నాం ఈ మూమెంట్ లో మనం సీనియర్ జూనియర్ అనుకుంటే గ్రోత్ ఉండదు ఇంకా సో ఎన్నాళ్ళైనా ప్రతి ఒక్క ఈవెంట్ నేనే చూస్తున్నాను కొత్తదనం కొత్త ఎక్స్పీరియన్స్ పత్రీజీ ఆయన లాస్ట్ బ్రెత్ వరకు ఒక స్టూడెంట్ లాగా ప్రతి ఒక్క పుస్తకం చదువుతుంటే ఉత్సాహంగా అరే ఎంత బాగుంది ఈ బుక్ ఆయన అన్ని బుక్స్ చదివాడు అనొచ్చు అరే ఇదంతా నేను చదివిందే మళ్ళీ ఏం చదువుతా ఆహా కొత్త కోణం ప్రతి ఒక్క ఎక్స్పీరియన్స్ విన్నారు ఆయన ప్రతి ఒక్క బుక్ అదే ఉత్సాహంతో చదివారు ఎందుకు చదివారు మరి ఇంకా నేర్చుకోవాల్సి ఆయన అనుకోవచ్చు కదా నేను సీనియర్ అని నెవర్ నెవర్ మన ఎప్పుడైతే మన సీనియర్లం అన్ని చూసానులే ఇంకేం చూసేది అనుకున్నాము అయిపోయింది గ్రోత్ అయిపోయింది నో మోర్ గ్రోత్ ఎప్పుడు వింటూనే ఉండాలి ఎప్పుడు వింటూనే ఉండాలి ఎప్పుడు ఓపెన్ మైండెడ్నెస్ తో ఉండాలి మనం అంటే ఇంకా ఏమున్నాయి ఇవన్నీ మనకు తెలుసు లే అనుకుంటే ఆ ఓపెన్ క్లోజ్ అయిపోయింది ఆ మైండ్ ప్రతి ధ్యాన మహాచక్రంలో పత్రీజీ ఎప్పుడు కొత్త బుక్స్ ఏం రిలీజ్ అవుతాయి శివప్ప కొత్త బుక్స్ ఏమి వస్తున్నాయి సాయి ఏమి వస్తున్నాయి ఆ బుక్స్ అంటే బుక్స్ రావాలా ధ్యాన చక్రంలో కొత్త బుక్స్ రావాలా రిలీజ్ చేయాలా బుక్స్ రావాల్సి అని ఎలా ఉన్నాయి అని ఎప్పుడు చూసేవాళ్ళు దాని గురించి చెప్పండి బుక్స్ అనేవి ప్రాణం తనకి బుక్స్ అనేది తన తన ఆస్తి తన 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 పొందిన ఆస్తి అది అందరికి పనిచేస్తూ ఉంటాడు ఆస్తిని కానీ బుక్స్ రా ప్రతి ఒక్కరు మనం పద్దెనిమిది సూత్రాల్లో ఒక సూత్రం ప్రతి ఒక్క మాస్టర్ బుక్ రాయాలని ప్రతి ఒక్కరు బుక్ రాయాలి శిష్యుల బుక్ రాయాలి ఆయన ఎడిట్ చేస్తాడు అది మనం రిలీజ్ చేస్తాం చరిత్రలో జరగాలి ఆయన బుక్ ఆయన ఎప్పుడు రాయలేదు మనం రాయాలి ఆయన బుక్ కానీ ఆయన అందరికి చెప్పడం నువ్వు బుక్ రాయాలి బుక్ రాయాలి బుక్ రాయాలి అనడం అనేది అసలు ఎక్కడా చూడాలే మనం కొన్ని వేల మందికి చెప్పేశాడు బుక్ రాయండి అని అవును మరి మరి అలా అలాంటిది ఆయనకి అది ఎక్స్ట్రీమ్లీ ఇంపార్టెంట్ అది బుక్ రిలీజ్ అవ్వడం ఆ యొక్క జ్ఞానాన్ని అందరికి చెందాలి పొందాలి అని సో ప్రతి ఒక్క యాగం చక్రం ఏదైనా సరే అది మన ప్రైమ్ స్లాట్ లో మెడిటేషన్ అవ్వంగానే బుక్ రిలీజ్ అది ఒక పండగ లాగా అది పంచడం అందరు వచ్చి తీసుకోవడం అది విపరీతమైన ఆనందం ఆయన సక్సెస్ ఆ ఈవెంట్ సక్సెస్ ఆ బుక్స్ పంచడంలోనే మేము పిఎంసి కోసం చేస్తున్నప్పుడు సీతాయనం పుస్తకాలు దాదాపు ఒక ఫిఫ్టీ థౌజండ్ బుక్స్ ప్రింట్ చేసి పంచింటాం చిన్న పిల్లలు ఆనందపడ్డట్టు ఆనందపడ్డట్టు సార్ బుక్స్ పంచరా పంచరా పంచండి పంచండి లారీ లారీలు తెప్పియండి బుక్లు వెనకాల రమ్మన్న బుక్లను సార్ బుక్స్ అన్ని తీసుకా నేను నెల్లూరు వెళ్తున్నా నాతో పాటు ఒక త్రీ హండ్రెడ్ బుక్స్ పంపించేయండి సార్ బస్ కార్లో పట్టవు సార్ బుక్లు అంటే వెనకాల ఒక ఎక్స్ట్రా కార్ వేసినా సరే బుక్లు పంపించేయండి పంచాలి పంచాలి అని అట్లా ఆయనకు ఆనందం బుక్స్ పంచాలి సీతాయనం బుక్ అయితే ఒక ఫిఫ్టీ థౌసండ్ బుక్స్ పంచేసి ఉంటాం అసలు అంత పెద్ద బుక్ ఏంటో సార్ సీతాయనం మీద అంత ఫోకస్ పెట్టారు వన్ ఇయర్ సీతాయనం 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 పంచండి 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 అంటే ఫెమినైన్ ఎనర్జీస్ కోసము ఏమో మరి అట్లా పుస్తకాలు అన్నాయి మన ధ్యాన చక్రంలో కూడా అన్ని బుక్ స్టాల్స్ ఉంటాయి అవును ఆయన ఒక క్వశ్చన్ అడిగాం ఇప్పుడు మనం అందరూ మనం బుక్స్ రాస్తాం చాలా చాలా టైమ్స్ మనం దాన్ని ఫ్రీగా డౌన్లోడ్ చేసేసుకుంటాం అంటే కట్టకుండా పైసలు సో అడు అడిగాం అనమాట కరెక్ట్ అయినా అది మరి ఇప్పుడు నవకాంత్ బుక్ రాశాడు ప్రింట్ చేయించుకున్నాడు కానీ నేను ఫ్రీగా డౌన్లోడ్ చేసేస్తే అది ఓకేనా ఆయన ఆన్సర్ ఏంటంటే అది ఓకే నాలెడ్జ్ నాలెడ్జ్ ఎప్పుడు మనం ఫ్రీ అయితే అది పంచాలి అంతే నాలెడ్జ్ విల్ బి ఫ్రీ అంతే ఆయన ఎప్పుడు దానికి అందుకే మన పిఎస్ఎస్ఎం లో నో కాపీ రైట్స్ ఎవరైనా కొట్టుకోవచ్చు ఎవరైనా పంచుకోవచ్చు ఎవరైనా ప్యాంప్లెట్లు పెట్టుకోవచ్చు వాళ్ళ పేర్లు రాసుకోవచ్చు పని చేయొచ్చు మన పిఎంసి వీడియోలు కూడా చాలా మంది యూట్యూబ్ లో పెట్టుకుంటా ఉంటారు అవును మా వాళ్ళు చాలా మంది 
మా డైరెక్టర్స్ కొంతమంది అండ్ కొంతమంది లీగల్ పీపుల్ ఉంటారు కదా మన కంపెనీలో చెప్ అడిగారు సార్ ఎవరంటే వాళ్ళు మన వీడియోస్ పెట్టుకుంటున్నారు పెట్టుకునే మంచిదే కదా వాళ్ళ ఛానల్ కూడా అది చూస్తారు కదా అందరు కరెక్ట్ నో కాపీ రైట్స్ నో కాపీ రైట్స్ పుస్తకాల్లో నో కాపీ రైట్స్ వెబ్సైట్ లో నో కాపీ రైట్స్ వీడియోస్ లో నో కాపీ రైట్స్ వీడియోస్ లో నో కాపీ రైట్స్ ఎనీబడీ కెన్ యూస్ ఎవరన్నా పంచుకోండి ఏమన్నా చేయండి నాలెడ్జ్ అన్నది పంచుకోవడం కి ఆబ్జెక్షన్ ఉండకూడదు ఉండకూడదు అది తన మెయిన్ ధ్యానం నాలెడ్జ్ ఫుడ్ అంతే త్రీ విల్ బి ద ఫ్రీ yes right thank you very much paripatri garu idi paripatri gar tho pratyeka charcha karyakramam ee event ki enduku raavali ee event lo vachte mana lopala etlanti marpulu vastayi mana thinking pattern lo gaani mana body lo gaani mana consciousness level lo gaani ani cheppi entho chakkaga adbhutanga teliyesaru keep watching pmc thank you very much thank you